নমস্কার বন্ধুরা আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের আরও একবার স্বাগত তো আজকের বিষয় হচ্ছে আই সি টি ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি এটা পেপার ওয়ানের অন্তর্গত তো আজকে আমরা আই সি টির এটা আমাদের প্রথম পর্ব এরপরে আমরা আই সি টির একটা সিরিজ তৈরি করব সেটা পরবর্তী ভিডিওগুলিকে তোমরা লক্ষ্য রাখবে তো আজকের বিষয় হচ্ছে মেমোরি আমরা সবাই জানি মেমোরি মূলত হচ্ছে একটি ফিজিক্যাল ডিভাইস যাতে কিনা নানা তথ্য সঞ্চয় রাখা হয় সেটি টেম্পোরারিও হতে পারে আবার পারমানেন্টও হতে পারে ঠিক আছে তো এই যে টেম্পোরারি ও পারমানেন্ট এই ব্যাপার এই ব্যাপারটা কি মেমোরিতে আবার টেম্পোরারি আবার পারমানেন্ট কত কোথা থেকে আসলো তো এই কোশ্চেন স্বাভাবতেই জাগতেই পারে তো এ নিয়ে আমরা এরপরে আলোচনা করব তো আমাদের কম্পিউটারে মেমোরিতে মূলত দুটো ভাগ থাকে একটি হচ্ছে প্রাইমারি মেমোরি আর একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি মেমোরি তো এবার প্রথমে আসি প্রাইমারি মেমোরিতে তো প্রাইমারি মেমোরি বলতে কোন মেমোরিকে বুঝবো আমরা প্রাইমারি শব্দটির আক্ষরিক অর্থ থেকে বুঝতে পারছি যে এটি মূলত যেসব মেমোরি প্রাথমিকতা থাকে যেসব মেমোরির মধ্যে যেগুলো প্রাথমিকভাবে ব্যবহৃত হয় মূলত ইন্টারনাল মেমোরি সেগুলোকে আমরা প্রাইমারি মেমোরি বলে থাকি তো এটার অপর একটি নাম হচ্ছে মেইন মেমোরি তো এই মেইন মেমোরি নিয়ে দু হাজার উনিশের জুনে একটি কোশ্চেন এসেছিল সেটা হচ্ছে আমরা কোন মেমোরিকে মেইন মেমোরি বলে থাকি এবং নিচের দিকে নানা অপশান দেওয়া ছিল সেখান সেখানকার মধ্যে প্রাইমারি মেমোরিও একটি অপশান ছিল তো সে সেই ক্ষেত্রে সেই উত্তরটা প্রাইমারি মেমোরি হয়ে যাবে তো এই সবে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জিনিসগুলোকে আমাদের বিশেষ করে খেয়াল রাখতে হবে তো ইন্টারনাল মেমোরি মানে হলো যা বাইরে থেকে লাগানো হয় না যা কিনা কম্পিউটারের নিজস্ব মেমোরি ঠিক আছে বাইরে থেকে মনে করো ধরো পেন ড্রাইভ ডিভিডি প্রভৃতি বোঝায় যেগুলোকে আমরা বাইরে থেকে এন্ট্রি মানে ইনপুট করি তো এই সবকে এইসবের বাইরে যেগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে ইন্টারনাল মেমোরি এবং পেন ড্রাইভ ডিভিডি এবং আদার্স যেগুলো রয়েছে এগুলো হচ্ছে এক্সটার্নাল মেমোরি ঠিক আছে তো ইন্টারনাল মানে হলো কম্পিউটারের নিজস্ব রয়েছে যে এমন মেমোরি তাকে বোঝাবো ঠিক আছে তো প্রাইমারি মেমোরি সেই সব ডাটা বা ইন্ট্রাকশনকে হোল্ড করে যা কিনা কম্পিউটারে সেই সময় প্রসেসিং হচ্ছে ঠিক আছে কম্পিউটারে প্রসেস হওয়াকালীন সেই সব ডাটা বা ইনফরমেশনগুলোকে হোল্ড করে রাখে এবং সেগুলোকে প্রসেস করে যেমন মনে করো র্যাম র্যাম যেমন করে এবার র্যামকেই মূলত আমরা প্রাইমারি মেমোরি বলে থাকি র্যামকেই প্রাইমারি মেমোরি বলি আর আমরা কোনো মোবাইল বা কম্পিউটার যখন কিনি তখন সবার প্রথমে আমরা কিন্তু র্যামটা কি চেক করি এবং যে র্যামটি কত আছে সেটা কেন করি কারণ আমরা জানি র্যাম মোবাইল বা কম্পিউটারে হলো একটি ইন্টারনাল মেমোরি ফলে এটাকে একবারই সেটাকে নেওয়া সম্ভব এবং পরবর্তীকালে বারবার চেঞ্জ করা সম্ভব না সেই ক্ষেত্রে আমরা র্যামটাকে যাচাই করে নিই যাতে আমাদের প্রসেসিং ক্ষমতা বা যেটাই বলি ল্যাপটপ কম্পিউটার পিসি মোবাইল সে প্রসেসিং যে ক্ষমতা প্রসেসিং যে পাওয়ার সেটা যেন ভালো হয় এবং আমাদের কাজ যেন অতি দ্রুত হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এগুলোকে খেয়াল করে থাকি তো এবার আসি সেকেন্ডারি মেমোরিতে সেকেন্ডারি মেমোরি মূলত আমরা বলে থাকি নন ভোলাটাইল মেমোরি ঠিক আছে এবার নন ভোলাটাইল মানে কি নন ভোলাটাইল মানে হলো মনে করো তুমি কম্পিউটারে কোনো কাজ করছো এবং যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে কম্প কম্পিউটারটি বন্ধ হয়ে গেল ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে তুমি সেসব তথ্য কম্পিউটারে এন্ট্রি করছিলে যেসব তথ্য মানে বসে বসে এন্ট্রি করছিলে সেই তথ্যগুলো যেমনটা ছিল তেমনটাই চলে আসবে যদি আবার আমরা কম্পিউটারে সেই পাওয়ার রিসোর্স করি তো আবার সেই যেই তথ্যগুলো আমরা এন্ট্রি করেছিলাম সেটা তেমনই চলে আসবে মানে ডিলেট হয়ে যাবে না ঠিক আছে সেভ হয়ে থাকবে মূলত এই সব যে এই সব মেমোরিগুলি হয়ে থাকে পারমানেন্ট ঠিক আছে তো এগুলোকে আমরা নন ভোলাটেল বলে থাকি ঠিক আছে যেগুলো সুইচ অফ হয়ে যাওয়ার পরেও তারা নষ্ট হয়ে যায় না বা ডিলেট হয়ে যায় না মানে অক্ষত থাকে তাদেরকে আমরা কি বলি নন ভোলাটাইল বলি ঠিক আছে আর অপর দিকে ভোলাটাইল তেলে কাদের বলবো যে সব মেমোরি যেগুলো সুইচ অফ মনে করো কম্পিউটার হঠাৎ সুইচ অফ হয়ে গেলে যেগুলি সাথে সাথে তার যেসব তথ্যগুলো বা যেসব ইনফরমেশান কম্পিউটার স্ক্রিনে চলছিল সেগুলো উড়ে যায় বা বন্ধ হয়ে যায় সেগুলোকে আমরা ভোলাটাইল মেমোরি বলি ঠিক আছে যদি উদাহরণ হিসাবে ধরি নন ভোলাটাইলের উদাহরণ যদি নেই তাহলে পেন ড্রাইভ নিশ্চয়ই তোমরা দেখেছো এবং রয়েছে তোমাদের কাছে তো পেন ড্রাইভে কোনো তথ্য যখন সঞ্চয় করে রাখা হয় সেটি কি সবসময় পাওয়ার দিতেই থাকতে হয় নিশ্চয়ই নয় কারণ একবার আমরা সেটাতে তথ্যগুলোকে ট্রান্সফার করে নিয়ে আমরা সেটাকে যেখানে খুশি আমাদের রাখতে পারি এবং পরবর্তীকালে আমরা সেটা আবার পুনরায় ব্যবহার করতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে সেটাকে পাওয়ারের সাথে সংযোগ করার কোনো কোনো দরকার পড়ে না যে সবসময় সেটাকে পাওয়ার দিয়েই থাকতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে এই মেমোরিগুলিকে আমরা বলবো নন ভোলাটাইল মেমোরি এবং এইগুলিকে আমরা পারমানেন্ট মেমোরিও বলে থাকি এটা কিনা না পারমানেন্টভাবে সঞ্চিত থাকে বোঝা গেল তো এই সব যে সেকেন্ডারি কিন্তু
মেমরি বলে থাকি ঠিক আছে তো সেকেন্ডারি মেমরি এগুলো রয়েছে তো এবার কিছু উদাহরণ দেখে নিই সেকেন্ডারি মেমরি কি কি রয়েছে যেমন ধরো ফ্লপি ডিস্ক তারপরে ম্যাগনেটিক হার্ড ডিস্ক তারপরে হচ্ছে ম্যাগনেটিক টেপস পেন ড্রাইভ তারপরে হচ্ছে উইনচেস্টার ডিস্ক তারপরে অপটিক্যাল ডিস্ক অপটিক্যাল ডিস্কের মধ্যে পরে হচ্ছে সিডি ডিভিডি তো এসব রয়েছে হলো সেকেন্ডারি মেমরি আওতায় পড়ে ঠিক আছে তো এই সবগুলি কে আমরা মূলত সেকেন্ডারি মেমরি বলি এবং এগুলোকে এক্সটার্নাল মেমরিও বলে থাকি তো এগুলো একটু মনে রাখবে এক্সটার্নাল কেন বলি কারণ হচ্ছে এইসব আমরা বাইরের থেকে ইনপুট করি তাই এগুলোকে এক্সটার্নাল বলি এগুলো কম্পিউটারের নিজস্ব মেমরি নয় তাই এগুলোকে আমরা এক্সটার্নাল মেমরি বলে থাকি তো মনে রাখবে তো এবার আসি ইউজিসি নেটের সব থেকে পছন্দের জায়গা যেখান থেকে ইউসি ইউজিসি নেট সব থেকে বেশি কোয়েশ্চেন করে সেটা নিয়ে এখন আলোচনা করব মানে র্যাম ও রম নিয়ে এখান থেকে প্রত্যেকবার দেখবে প্রত্যেকটা শিফটে একটা না একটা কোয়েশ্চেন থাকবেই তো সেক্ষেত্রে এটা একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবে তো এটিও মূলত মেমোরির একটি ভাগ ঠিক আছে তো প্রাইমারি মেমোরিকে আবার আমরা দু ভাগে ভাগ করতে পারি ঠিক আছে একটি হলো র্যাম আর একটি হচ্ছে রম তো র্যামের পুরো নাম হলো র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি আর র্যামকে দুই ভাগে আবার ভাগ করা হয় র্যামকেও দুই ভাগে ভাগ করা হয় সেটি হচ্ছে একটি হলো এস র্যাম আর একটা হচ্ছে ডি র্যাম আর অপর দিকে যদি আমরা রমকে দেখি রমের পুরো নাম হচ্ছে রিড অনলি মেমোরি তো এই রমকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয় পি রম তারপরে ই পি রম তারপর হলো ই ই পি রম তো এবার আসি তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পারবে র্যাম এবং রমের কিছু পিকচার রয়েছে তো সেটা দেখলে তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে কোনটা র্যাম আর কোনটা রম এগুলো মূলত কিন্তু সবগুলো এগুলো ইন্টারনাল মেমোরি এবং এগুলো কিন্তু কম্পিউটারে মাদার বোর্ডই থাকে ঠিক আছে তো এবার এক এক করে খুবই ডিটেলস আলোচনা করব মন দিয়ে শুনবে কারণ এই পার্ট থেকে প্রতিবার কোশ্চেন হয় তোমরা জানোই প্রথমে আসি র্যামে র্যামের পুরো নাম হলো র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি এর আরেকটি অপর নাম আছে সেটা হচ্ছে রিড রাইট মেমোরি ঠিক আছে অপর দিকে রমের পুরো নাম কি রিড অনলি মেমোরি র্যামকে মূলত বলা হয় প্রাইমারি বা মেমোরি এবার এখানে এটা নিয়ে একটু কনফিউশন তৈরি হয় কারণ হচ্ছে কোনো কোনো বইয়ে এবং কোনো কোনো জায়গায় রমকেও প্রাইমারি বা মেন মেমোরি বলা হয়ে থাকে কারণ প্রাইমারি মেমোরি সেটি অংশ কিন্তু মূলত যখন দুটো অপশন থাকবে র্যাম ও রমের মধ্যে সেক্ষেত্রে আমরা সিলেক্ট করব কিন্তু আমরা র্যামকেই ঠিক আছে র্যাম সেক্ষেত্রে প্রাইমারি মেমোরি হবে কারণ র্যাম হচ্ছে প্রাইমারি মেমোরির ক্ষেত্রে যে প্রধান মেমোরি সেটা হচ্ছে র্যাম ঠিক আছে তো র্যাম হলো একটি ভোলাটাইল মেমোরি মনে থাকবে র্যাম কি বোলাটাইল আর রম হবে নন বোলাটাইল তো এর মানে হলো কি র্যাম মেমোরি হলো টেম্পোরারি মেমোরি মানে ভোলাটাইল যেহেতু হ্যাঁ সেটা টেম্পোরারি তা কোনো কারণে সিস্টেম যদি বন্ধ হয়ে যায় মানে আমাদের কম্পিউটার সিস্টেমের কথা বলছি সেখানে যদি সিস্টেম বন্ধ হয়ে যায় তাহলে র্যামে যেসব কাজ করছিল সেগুলো কিন্তু সব উড়ে যাবে বা বন্ধ হয়ে যাবে বা নষ্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে মনে থাকবে তো যে র্যাম হচ্ছে ভোলাটাইল মেমোরি এটা খুবই আসে তাই মনে রাখবে বা টেম্পোরারি মেমোরি অপর দিকে রম একটু আগে বললাম নন ভোলাটাইল মেমোরি এর মানে হলো যদি পাওয়ার কাট হয়ে যায় বা কোনো কারণে যান্ত্রিক ত্রুটি কারণে অফ হয়ে যায় তো তাহলে তথ্য তখনও সেফ থাকবে যেমনটা ছিল মানে এটি হলো পারমানেন্ট মেমোরি যেটা পারমানেন্ট রাখে তথ্যগুলোকে আমাদের সঞ্চয় করে রাখে তো এবার আসি র্যামের তথ্য তথ্য স্টোর করার পদ্ধতিকে তো র্যাম মূলত জিবিতে স্টোর করে ঠিক আছে জিবিতে তার তথ্যের স্টোর করা ক্ষমতাকে কাউন্ট করা হয় তো জিবি মানে কি মানে হচ্ছে গিগাবাইট ঠিক আছে তোমরা নিশ্চয়ই তোমরা জানো তোমরা কম্পিউটার বা মোবাইল যদি কিনতে যাও তা সেক্ষেত্রে তোমরা কি কীভাবে যাচাই করো র্যামটাকে ওয়ান জিবি টু জিবি থ্রি জিবি ফোর জিবি ফাইভ জিবি ফাইভ জিবি মনে হয় না ফোর জিবি হয় এইট জিবি হয় সিক্সটিন জিবি এরকম আর কি তো সেই ক্ষেত্রে জিবিতে কাউন্ট করা হয় র্যামকে ঠিক আছে জিবিতে আর অপর দিকে রম যে আছে রমকে আমরা মেমোরি ক্যাপাসিটি মেমোরি ক্যাপাসিটি অনুযায়ী আমরা সেটা এমবিতে কাউন্ট করি এবার এমবি মানে কি মেগাবাইট তো মেগাবাইটে আমরা কাউন্ট করি হচ্ছে রমকে এবং জিগাবাইটে কাউন্ট করি আমরা র্যামকে মানে থাকবে তো এবার কম্পিউটারে যে কোনো ডাটা বা প্রসেসিং করতে হবে প্রথমে রমের কাছে গিয়ে ঠিক আছে রমকে আগে সেই তথ্যগুলোকে পাঠাতে হবে সেখানে গিয়ে রম সেটাকে প্রসেস করবে তারপর সে সিপিউতে পাঠাবে ঠিক আছে তো প্রসেসিংয়ের ক্ষমতা কার কাছে কার দখলে থাকে সবসময় সেটা হচ্ছে র র্যামের কাছে র্যামের কাছে সেটা দখলে থাকে র্যাম প্রথমে সেটিকে প্রসেস করে পরবর্তীকালে সেই প্রসেসিং ডাটাটিকে কি করে সিপিউতে পাঠানো হয় তো কম্পিউটারে এই যে প্রসেসিংয়ে হেল্প করে থাকে বলেই রন র্যামকে আমরা কিন্তু র্যান্ডম এক্সেস মেমোরি বলে থাকি ঠিক আছে তো এবার আসি র্যামের বিভিন্ন টাইপগুলিতে কি কি রয়েছে র্যামের টাইপ তো আমরা জানি র্যামকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করেছিলাম একটি হলো এস র্
रैंडम एक्सेस मेमोरि अपर दिखे डी राम पुरान नाम कि डायनिक रैंडम एक्सेस मेमोरि तो स्टैटिक खूब ही एक्सपेन्सिव है एक्सपेन्सिव हो डी रैम से डी एक इन एक्सपेन्सिव हो तो एस रैम और डि एस रैम डी राम बसि फास्ट हो ठीक है खूब द्रुत क्च कर और अपर दिखे डी राम क्यों एक स्लो एक स्लो क्च कर डी राम तो एस राम जेहतु खूब ही द्रुत और खूब ही तड़ी क्च करते सक्षम तो से क्षेत्र में पावरों खूब बेसि एबजर्व कर मैं खूब बसि पावर व्यवहार कर अपर दिखे डी राम जेहतु स्लोते क्च कर स्लोते तरह प्रक्रिया चले प्रसेसिंग स्लोते हैं तो से क्षेत्र में पावरों खूब कम लागे कम व्यवहार कर से तो एस राम जेहेतु द्रुत क्च कर बसि पावर व्यवहार कर तई खूब तड़ी प्रचुर हिट हो जाए मैं गरम हो जाए अपर दिखे डी राम जेहेतु स्लो कम पावर व्यवहार कर फले हिटो क्यों कम हो जाए मैं गम गरम क्योंकि खूब ही कम है एस डी राम तो एबारसि रम विभिन्न टाइपगूते जगह रम रम टाइपगुल देखे तो रम के कटी भाग भाग कर तीन भागे तो सेगल एन देखे नेब प्रथम हे पी रम पी रम तर रही हे इपि रम तर रही इई पी रम ठीक है तो यार एगो फुल फर्मगुल्लो देखे नहीं तो पी रम पुरो नाम हे प्रोग्रामेबल रिड ऑनलि मेमोरि ठीक है कि पी रम फुल फर्म कि प्रोग्रामेबल रिड ऑनलि मेमोरि आशा करी मैंने थको इपि एर पुरो नाम हे इजेबल प्रोग्रामेबल रिड ऑनलि मेमोरि आर इपि रम फुल फर्म हे इजेबल प्रोग्रामेबल रिड ऑनलि मेमोरि और इपि रम फुल फर्म हे इलेक्ट्रिकाली इजेबल प्रोग्रामेबल रिड ऑनलि मेमोरि मैंने थक प्रथम आस पी रम पी रम डाटा कख चेन्ज होना ठीक है डाटा जे रखम भाव संचय कर सरकम भाव थे को दिनों परिवर्तन करा जा एकम्रता डिस्ट्रय करा छा एकम्र सेटाई पद्धति अन्न को पद्धति मैं एडिट करतेब ना डाटा के ठीक है एक बार जो प्रोग्राम तैरी हो जाए तब और कखो से चेन्ज करा जा पी रम आवत्य पड़े एबारे इपि रम ट की इपि रम मान हल इजेबल प्रोग्रामेबल रिड ऑनलि मेमोरि तो इजेबल मान मुछे देवा मुछे देवा जाए एम कि मेमोरि मैं ये रम के चेन्ज करते पर निजे हिसाब हिसाब मत से एडिट करतेब तो से एडिट करतेब से रम जो सेफ है से निजे इच्छे अनुजी सेफ हो सेफ तो से क्षेत्र में प्रोग्राम दखलता थकबे ना से रम प्रति तो ये पद्धति एट करी जो प्रो आगे जो प्रोग्राम कम्पिटारे से कम्पिटार कि क्जर नए सेगल के मुछे दिए से सुविधा मत कि तथ्य एंट्री करी और से ही तथ्य अनुजी हमारे कम्पिटार के चालना करी तो पद्धति ये मूलत बला इजेबल प्रोग्रामेबल रिड ऑनलि मेमोरि जा मुछे फिलते परि एवं एडिट करते तो एक मुछे फलार एक पद्धति रही है से तो हाथ दिए मुछे फेला जाए ना तो मुछे फलार पद्धति जी से यू भि लाइट व्यवहार कर यू भि लाइट दिए से ही जब तथ्य रही है सेगल के मुछे देवा जाए जब अकेजो तथ्य रही है सेगल के मुछे देवा जाए नतून किचू एंट्री कराना जाए बोझा गया तो कि दिए एक तथ्य मुछे फेला जाए इपि रम ये क्वेश्चन क्वेश्चन प्राय आसे से यू भि लाइट दिए यू भि रेस दिए तो अपर दिखे आक रही है शेष से इपि इपि रम एर तथ्य व डाटा के मुछे फलार जो इरेजार तो इरेजार व्यवहार कर ठीक है एखे इरेजारे मैं अर्थे हमें बोझा यू भि रेस के ठीक है एखे यू भि लाइट के व्यवहार कर बर एखे इलेक्ट्रिक चार्जर सहाजे को तथ्य के एडिट कराखने से तथ्यटा के मुछे फेला है तेल इपि रम फुल फर्म टा कि इलेक्ट्रिकाली इलेक्ट्रिकाली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ऑनलि मेमोरि मैंने रखबे इलेक्ट्रिकाली प्रथम इलेक्ट्रिक मैं इलेक्ट्रिकर सहाजे जख जी प्रोग्राम के नतून भावे कि रिरइट कर इरेजेबल इलेक्ट्रिकाली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ऑनलि मेमोर आवत से पड़े बोझा गया तो आशा करी मेमोर पार्टी तुम्हारा बुझते पे तो मेमोरि पार्ट इखने शेष हो तो एक मेमोरि पार्ट आसा हे रेजिस्टर मेमोरि और कैश मेमोरि नहीं तो ये भिडियो कन्टिन्यू कर ले भिडियो अनेकटा बड़ो लम्बा हो जाए तो क्षेत्र में भिडियोटी एर पर बनाब 
তো তোমাদের যদি এই ভিডিওটি একটু হলো তথ্যবহুল মনে হয় একটু হলো যদি কাজে লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কিন্তু করবে লাইক করবে কমেন্ট করবে আর শেয়ার তো করবেই আর সাবস্ক্রাইব কিন্তু শেষে অবশ্যই করে যাবে ঠিক আছে আর তোমরা যদি তোমাদের যদি মনে হয় যে আরও কিছু বানানো উচিত তাহলে অবশ্যই তোমরা সেটা আমাকে কমেন্টে জানিয়ে দিতে পারো আমি সেখান থেকে এর পরের ভিডিওতে সেই টপিকই বানিয়ে দেব আর যদি আর যদি খুবই ভালো লাগে তাহলে কমেন্টে অবশ্যই কিন্তু তোমরা কিছু লিখে যাবে ঠিক আছে তো আর তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর প্রিপারেশন ভালোভাবে নাও পরীক্ষা ভালোভাবে দাও নমস্কার